A psoríase é uma doença autoimune que gera muito desconforto em quem sofre com essa condição. Meu nome é Isabela Custódio e no vídeo de hoje vamos falar sobre quais hábitos devemos evitar quando temos psoríase. Mas antes do conteúdo de hoje, já aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Que a psoríase não tem cura é algo que nós já sabemos, mas alguns hábitos estão associados ao aparecimento ou à piora do quadro. Por isso, devemos nos atentar e propor mudanças para que a doença seja pelo menos controlada. Os principais hábitos que devemos evitar são o estresse. O estresse deve ser evitado ao máximo por liberar diversas substâncias e hormônios no nosso corpo que pioram a psoríase. A ingestão de álcool. Há estudos que comprovam uma maior taxa de psoríase em pessoas que fazem consumo exagerado do álcool. Tabagismo. Além de muitas outras doenças, como câncer e efizema, o tabagismo também interfere na piora do quadro da psoríase. A diminuição desses hábitos associados a atividades físicas e uma melhora nos hábitos saudáveis de vida contribuem muito para a diminuição de sintomas da psoríase, além também de contribuir para a diminuição do aparecimento de doenças cardiovasculares, reumáticas e psicológicas. Agora, caso a mudança de hábitos não diminui a incidência da psoríase, um médico deve ser consultado para entender os fatores que estão agravando esse quadro. Existem no mercado alguns tratamentos para psoríase, muitos à base de corticoide e que só devem ser administrados com a prescrição médica e seguindo a risca a orientação de uso, pois o abuso dessas substâncias pode causar um efeito rebote e piorar ainda mais o quadro. Agora, se você está cansado de tratamentos ineficazes no controle da psoríase, eu te apresento o Psoriles. Com sua fórmula desenvolvida para tratar a psoríase sem causar efeitos colaterais e aprovada pela Anvisa, o Psoriles é o dermocosmético para psoríase número 1 um no mundo. Adquira já o seu através do link da descrição desse vídeo e tenha uma vida livre da psoríase. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha ajudado. Não se esqueça de deixar um comentário e se inscrever no canal. E até a próxima!